ஹலோ இந்த வீடியோவில் கேட் ப்ராப்ளம்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அலாங் த மெம்பர்ஸ் அடிப்பாங்க ஒவ்வொரு மெம்பர்லேயும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க நார்மலாக ஏதாவது ஒரு பட்டிகுலர் இப்போ ஏபி அப்படின்னா ஏபியில் மட்டும் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இல்லை பிசியில் என்ன ஆக்ட் ஆகுது சிடியில் என்ன ஆக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக ஒரு மெம்பரை மென்ஷன் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் எல்லா மெம்பர்லையுமே எப்படி ஃபோர்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு சம் பார்த்துடலாம் ஸோ லெட் மீ டேக் அ ட்ரெஸ் ஆக்சுவலி பாயிண்ட் ஏ இஸ் சப்போர்ட்டட் பை ஹிஞ்ச்ட் ஹிஞ்ச் சப்போர்ட் ஆர் பின் சப்போர்ட் அண்ட் தென் பாயிண்ட் டி இஸ் சப்போர்ட்டட் பை அ ரோலர் சப்போர்ட் அண்ட் தென் பாயிண்ட் பி அண்ட் பாயிண்ட் சியில் வந்து டென் கிலோ நியூட்டன் லோடு அப்ளை ஆகிருக்காங்க ஒவ்வொரு மெம்பர் அதாவது ஏ டு பி அண்ட் ஏ டு டி லென்த் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா டூ மீட்டர் அண்ட் தென் திஸ் வில் பி நைன்டி டிகிரி அண்ட் தென் டி அண்ட் பியில் வந்து சென்டராக சி இருக்கிற மாதிரி வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹியர் வாட் வி ஹவ் டு கேல்குலேட்டர்ஸ் வி ஹவ் டு டிடர்மைன் த ஃபோர்ஸ் அலாங் ஈச் மெம்பர் ஒவ்வொரு லிங்க்லேயும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இனிஷியலி வி ஹவ் டு ட்ரா ஃப்ரீ பாய் டயராம் ஃபார் த பர்டிகுலர் ட்ரெஸ் அண்ட் வி ஹவ் டு ரிசால்வ் தி அன் நோன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரெஸ்ட்டில் ஃப்ரீ பாய் டயராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்னென்னா பாயிண்ட் பியில் வந்து டென் கிலோ நியூட்டன் ரோல் இருக்குது ஸோ டென் கிலோ நியூட்டன் வர்டிகலி டவுன்வேர்ட் அதே மாதிரி பாயிண்ட் சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் கிலோ நியூட்டன் வர்டிகலி டவுன்வேர்ட் ஸோ பாயிண்ட் பிலையும் பாயிண்ட் சிலையும் என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா லோட் ஆக்ட் ஆகுது பாயிண்ட் ஏல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹின் சப்போர்ட் ஸோ ஹின் சப்போர்ட் அப்போனா வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஹரிசானல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ ஏல வந்து ஹரிசானல் ரியாக்ஷன் ஐ ஐ டேக் ஆர் ஏ எக்ஸ் அண்ட் தென் வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் ஆர் ஏ ஒய் ஸோ பாயிண்ட் ஏல ஒரு ஹரிசானல் ரியாக்ஷன் அண்ட் வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் ஹின் சப்போர்ட் அண்ட் தென் பாயிண்ட் டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோலர் சப்போர்ட் இருக்குது ரோலர் சப்போர்ட் இருந்தது அப்படின்னா ரோலிங் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஹியர் பாயிண்ட் டி ஐ கேன் புட் தட் ஆர்டி ஏன் அது ஹரிசானில் போடுறேன் அப்படின்னா வெர்டிக்கலாக இதால் மூவ் ஆக முடியும் ஹரிசான்டெலாம் மூவ் ஆக முடியாது ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக முடியலையோ அந்த டைரக்ஷனில் ரியாக்ஷன் போட்டுக்கணும் ஸோ இந்த ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வெர்டிக்கலாக மூவ் ஆகிற மாதிரி ரோலர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க சப்போஸ் ரோலர் வந்து இப்படி போட்டிருக்காங்க அதாவது ஹரிசான்டெலாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நவ் த ரோலர் கேன் மூவ் ஹரிசான்டலி ஆனால் வெர்டிகலாக என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா வெர்டிகலாக மட்டும் ரியாக்ஷன் போடுவேன் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரோலிங் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ரியாக்ஷன் இருக்கணும் ஸோ திஸ் வில் பி ரோலிங் பிளேன் அண்ட் ரோலிங் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக ரியாக்ஷன் போட்டேன் ஸோ ஹியர் த ரியாக்ஷன் இஸ் நேம் ஆர்டி ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃப்ரீ பாய் டேரம் இது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ பாய் டேரம் அதாவது ஓகே இப்போது இந்த ஃப்ரீ பாய் டேரமாக ரிசால்வ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ டேக் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் அலோன் சம்மேஷன் வந்து சீரோ ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது எந்த மோஷனும் இருக்காது ஒரு மெம்பர் அப்படி தான் ஸோ அது வந்து ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கும் ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும் அதனால் சிக்மா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் சிக்மா ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது சம்மேஷன் ஆஃப் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் ஜீரோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் ஜீரோ அண்ட் சம்மேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் மொத்தம் எடுத்தேன் அப்படின்னா டென் கிலோ நியூட்டன் டவுன்வேர்ட்ஸ் ஸோ மைனஸ் டென் அதுமாதிரி டென் கிலோ நியூட்டன் டவுன்வேர்ட்ஸ் இன் பாயிண்ட் சி மைனஸ் டென் அண்ட் தென் ஆர் ஏஒய் அப்வேர்ட்ஸ் அப்வேர்ட்ஸ் வந்து சும்மா இனிஷியலாக நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் டவுன்வேர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் நெகட்டிவில் வரும் ஆன்சர் நெகட்டிவில் வந்ததுன்னா எடுத்த டேரக்ஷன் தப்பு ஆன்சர் பாசிட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்த ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படி எடுத்த டேரக்ஷன் கரெக்ட் இப்போ நான் சும்மா ரைட் சைடும் பா அப்வேர்டும் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ரைட் சைடு அப்வேர்டு இல்லை அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் டவுன்வேர்ட் கூட போடலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் அப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரியாக்ஷனோட ஆன்சர் மைனஸில் வந்தது அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் வந்து ராங் அதாவது போட டேரக்ஷன் ராங் ஸோ டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ நான் இனிஷியலாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்போனா ரைட் சைடு அண்ட் அப்வேர்டும் போட்டுருக்கேன் ஸோ அப்வேர்டனா ஆர்ஏஒய் பாசிட்டிவ் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் டென் அண்ட் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ்
ஆனால் கொஷின் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அலாங் த மெம்பர் அலாங் ஏபி அலாங் பிடி அலாங் ஏடி ஸோ இந்த மெம்பரில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா வி ஹவ் டு கன்சிடர் இண்டிவிஜுவல் மெம்பர்ஸ் அண்ட் வி ஹவ் டு ட்ரா ஆல் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த பர்டிகுலர் மெம்பர் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளாக நான் எடுத்துக்கிட்டா நான் இப்போ நான் மூணு பாயிண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டியை சால்வ் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏடி இருக்குது தென் பிடி இருக்குது ஸோ ஏடி அண்ட் பிடி அதுதான் வந்து பாயிண்ட் டிக்கு பாயிண்ட் டியில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டியில் ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் ஆறு டி வந்து என்ன ஆகுது ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அலாங் த மெம்பர் வி ஹவ் டு புட் த ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஏடி இது வந்து ஆர் பிடின்னு வச்சுக்கிறேன் ஆர் ஏடி ஆர் பிடிங்கிறது அலாங் த மெம்பர் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மெம்பரில் வந்து இதான் மெம்பர் அப்படின்னா ஏன் வெளிப்பக்கம் தான் வந்து ஃபோர்ஸ் ட்ரா பண்ணணுமா ஏன் இப்படி ட்ரா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ எப்போவுமே ஆல்வேஸ் புட் டென்சைல் டென்சைல் அதாவது அந்த மெம்பரை வந்து இழுக்கிற மாதிரியே வந்து ஃபோர்ஸ் போடுங்க சப்போஸ் நீங்கள் போட்ட டைரக்ஷன் தப்பு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் வந்துடும் சரிங்களா யூ நீட் நாட் டு கன்ஃபியூஸ் வித் டைரக்ஷன் டைரக்ஷனை பற்றி கன்ஃபியூஸே பண்ணாதீங்க நீங்கள் இனிஷியலாக உங்களுக்கு டைரக்ஷன் தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் அசியூம் த டென்சைல் டென்சைல் இருக்க மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆர் பிடிக்கு நான் டென்சைல் போட்டிருக்கேன் ஆர் பிடி ஆன்சர் மைனஸில் வந்தது அப்படின்னா நான் போட்ட டைரக்ஷன் தப்பு அது வந்து கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ நான் அலாங் த மெம்பர் ஐ புட் டென்சைல் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ ஆர் டி ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஏடி வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஆர் பீடிங்கிறது இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸ் ஸோ வி ஹவ் டு ரிசால்வ் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன தெரியுது அப்படின்னா இது நைன்டி டிகிரி இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிடி மெம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைன் இருக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்க்ளைண்டாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிசால்வ் பண்ணுவோம் ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா இது ஆர் பிடி இது தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னா ஆர் பிடி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது தீட்டாக்கு பக்கத்தில் இருக்கட்டவங்க வந்து காசாக இருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஆர் பிடி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அகைன் சொல்கிறேன் பாயிண்ட் டியில் வந்து ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் ஆட் ஆகுது அதே டைமில் ரெண்டு மெம்பர் இருக்குது ரெண்டு மெம்பருக்கும் அலாங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஆர் ஏடி ஆர் பிடி ஆர் ஏடி பார்த்தனா வெர்டிகலாக தான் இருக்குது நம்ம ரிசால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆர் பிடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ வி ஹவ் டு ரிசால்வ் த ஃபோர்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணிட்டா அப்படின்னா ஆர் பிடி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் பிடி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணால் அகைன் சிக்மா ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சிக்மா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சிக்மா ஹச் இஸ்வல் ஜீரோ போட்டுனா ஹரிசானல் ஃபோர்ஸ்னா ஆர் பிடி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் டி ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஹரிசானல் ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ ஆர் பிடி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் டி ஆர் டிங்கிறது ஃபிஃப்டின் கிலோ நியூட்டன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆர் டிங்கிறது ஃபிஃப்டின் கிலோ நியூட்டன் அண்ட் தென் ரெண்டுமே ரைட் சைடு தான் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஸோ ஆர் பிடி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படி போட்டால் அப்படின்னா காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டுனா ஆர் பிடி என்ன கிடைக்கிறதுனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸில் வந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஏன்னா நீங்கள் டென் சைல்னு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அதாவது அந்த மெம்பரை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு ஆன்சர் எப்படி வருது மைனஸில் வருது அப்படின்னா டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போ கம்ப்ரஸிவ் ஸோ எல்லாமே டென்சிலாகவே எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் மைனஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது கம்ப்ரஸிவ் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸில் வந்துன்னா டென்சைல்னு போட்டுக்கோங்க தென் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணால் ஆர் ஏடி ப்ளஸ் ஆர் பிடி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ என்ன போடுவீங்க ஆர் ஏடி ப்ளஸ் ஆர் பிடி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஆர் ஏடினா இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு அப்படின்னா ஆர் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் பிடி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் பிடி வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் போட்டிங்க அப்படின்னா ஆர் ஏடி வந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ ஆர் ஏடி ப்ளஸில் வந்துருச்சா ப்ளஸில் வந்தால் டென் சைல் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க மைனஸில் வந்தது அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ எந்த மெம்பராக இருந்தாலும் அப்ளை டென்சைல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே டென்சைலாக இருக்க மாதிரி அப்ளை
ஏபியில் ஒரு டென்சை போட்டுக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போ ரிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வெர்டிகல் ஃபோர்ஸு இது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸு ஆனால் இது மட்டும் தான் இன்க்ளைண்டாக ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளைன்னா அதை நான் ரிசால்வ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆர்பிசி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இது தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் காஸ்டம் இருக்கணும் அதே மாதிரி தீட்டாக பக்கத்தில் காஸ்டம் தென் இது வந்து ஆர்பிசி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ரிசால்வ் பண்ணியாச்சு ரிசால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ சிக்மா வெர்டிகல் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஆர்பிசி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் டவுன் வேட மைனஸ்னு எடுத்திருக்கேன் டவுன் வேட ப்ளஸ் எடுத்தால் எப்படி எடுத்தாலும் ஒன்று தான் நீங்கள் டவுன் வேட மைனஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆர்பிசி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோனு எடுப்பீங்க நான் டவுன் வேட பாசிட்டிவ்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ போத் ஆர் சேம் ஒன்லி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்பிசிக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ நீங்கள் இதை டென் சைல்னு எடுத்து பண்ணியிருக்கீங்க ஆன்சர் மைனஸில் வருது மைனஸில் வந்தால் என்ன அர்த்தம் கம்ப்ரெசிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் சம் சிம்பிளாக மென்ஷன் பண்ணால் மட்டும் போதும் கம்ப்ரெசிவ் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் கம்ப்ரெசிவாக டென் சைலான்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நோ இஷ்யூஸ் தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஹரிசாண்டல் ஃபோர் சால்வ் பண்ணுறேன் ஆர் ஏபி தென் ஆர்பிசி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்து லெஃப்ட் சைடு போகுது லெஃப்ட் சைடு போனால் மைனஸ் எடுத்து போகமா ஆர் ஏபி மைனஸ் ஆர்பிசி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஆர்பிசிக்கு வேல்யூ தெரியும் ஆர்பிசி மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா ஆர் ஏபி எனக்கு கிடைக்குதுனா டென் கிலோ நியூட்டன் ஸோ ஆர் ஏபிக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா ஏசி மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஏசி மட்டும் தான் இருக்குன்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாயிண்ட் ஏவை எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட் ஏங்கிறது மூணு மெம்பர் அட்டாச் ஆயிருக்கு சரிங்களா மூணு மெம்பர் அட்டாச் ஆயிருக்கு தென் அதில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஆர் ஏஎக்ஸ் இருக்குது தென் ஆர் ஏஓ இருக்குது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அலாங் ஆல் த மெம்பர்ஸ் வி ஹவ் டு ட்ரா டென்சைல் ஃபோர்ஸஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஆர் ஏ ஸோ ஆர் ஏபி இது என்ன அப்படின்னா ஆர் ஏசி இது என்ன அப்படின்னா ஆர் ஏடி ஸோ ஏக் பி தென் ஏடி தென் ஏசி மூணு மெம்பர் இருக்குது ஆர் ஏபி வேலை நமக்கு தெரியுமா ஆர் ஏபி வேலை என்ன அப்படின்னா டென் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டென் கிலோ நியூட்டன் தென் ஆர் ஏடி வேலையும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆர் ஏடி வேலை என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் ஸோ ஆர் ஏடி ஃபிஃப்டீன் கிலோ நியூட்டன் சப்சிடியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன மட்டும் தான் தெரியணும் ஆர் ஏசி மட்டும் தான் தெரியணும் இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தனா இது ஹரிசாண்டல் இது வேர்டிக்கல் இது வேர்டிக்கல் இதை வந்து ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா ஆர் ஏசி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஏசி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரிசால்வ் பண்ணால் இது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இது வர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போ ரிசால்வ் பண்ணுறேன் சிக்மா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சிக்மா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அப்வேர்ட் ஆர் ஏஒய் பாசிட்டிவ் டவுன்வேர்ட் ஆர் ஏடி நெகட்டிவ் தென் டவுன்வேர்ட் ஆர் ஏசி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நெகட்டிவ் போட்டால் ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா ஆர் ஏடிக்கு எனக்கு வேலை தெரியும் ஆர் ஏஒய்க்கு வேலை தெரியும் ஆர் ஏஒய்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே ஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க ஆர் ஏஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர் ஏசி கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக ட்ரெஸ்டில் அப்ளை ஆகிற ஃபோர்ஸ் அண்ட் அதோட ரியாக்ஷன் அதுக்கு மட்டும் சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு ஃபைன் பண்ணி முடிச்சிருவீங்க என்னென்ன ரியாக்ஷன் அண்ணன்னா இருக்குது ஃபைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மெம்பர்லேயும் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டையும் தனித்தனியாக எடுக்கணும் இப்போ ஜாயின் டி எடுத்துக்கலாம் ஜாயின் பி எடுத்துக்கலாம் ஜாயின் ஏவை எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து நமக்கு தேவையான மெம்பர் இப்போ வந்து எனக்கு ஏடி மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பாயிண்ட் எடுப்பீங்க ஏடிக்கு கனெக்ட் ஆகிற மெம் பாயிண்ட் என்ன டி அல்லது ஏ ஸோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி நான் ஏடி கண்டுபிடிச்சிப்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஏ பி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ டி பாயிண்ட் எடுக்கக்கூடாது ஏதர் பி எடுக்கணும் இல்லை ஏ எடுக்கணும் ஸோ எந்த மெம்பரில் உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த மெம்பருக்கு என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டை பர்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணி வி ஹவ் டு சால்வ் தட் அண்ட் தேங்க்யூ